Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel klinik Satria Motor Oke pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara mengatasi Satria Fu Starter tangan mati Nah untuk kalian yang Mengalami kasus yang sama Apalagi setelah Kalian ganti api dengan api yang baru Tapi starter masih Tidak mau nyala Bunyi cetik-cetik Nah itu bisa terjadi ada dua faktor bisa dari switch atau bendik starter dan juga bisa terjadi di bagian dinamo starternya sudah aus itu bagian arang dinamo nanti kalau arangnya sudah aus kalian bisa menggantinya karena kalau mengganti arangnya itu harganya lebih murah dibandingkan beli dinamo satu set nah untuk pertama kalian cek dulu bagian switch starter atau bendik starternya ini ada kabel warna merah ini untuk setrum dari aki ini pastikan setrum dari aki ini setrumnya standby tidak terputus dan juga kabel yang kuning polet hijau yang ini guys nah ini pastikan kalau ditekan tombol starternya ini harus mengeluarkan mengeluarkan api jadi kalau tidak mengeluarkan api otomatis starter akan tidak mau nyala nah langsung saja kita akan coba tes dulu ini kabel merah kita pasangkan dan di sini lampu menyala berarti kabel yang warna merah ini strumnya normal standby nah setelah kita cek kabel merah kemudian kita cek juga kabel yang tadi warna kuning polet hijau ini kita nyalakan dulu dan kita pijit tombol starter nah ini nyala guys dan bunyi cetik-cetik ini menandakan kelistrikan normal nyampe bendik starter nah setelah kalian pastikan kelistrikan normal dan setelah saya jumper nih di bagian baut ini kita gabungkan dia tidak nyala sama sekali setelah itu kita coba pindah ke bagian dinamo starter tepatnya posisi ada di bawah karbulator di sini kalian bisa buka menggunakan bau 8 dan 10 nah langsung aja kita buka terlebih dahulu nah oke setelah kalian buka bagian bautnya ini nih tampilan dinamo starter satria aku sudah kita bongkar Nah, di sini tinggal kalian buka terlebih dahulu, guys, untuk memastikan arang atau dinamo tatanya sudah rusak. Jika kalian kurang paham atau masih belajar, kalian bisa berikan tanda seperti ini nih. Terserah kalian mau menandainya pakai apa. Yang penting ini bisa buat patokan nanti pada saat pemasangan biar sesuai bawahnya tidak tidak keliru jadi kalian usahakan kalau belum paham bisa menandainya terlebih dahulu setelah itu kalian buka menggunakan kunci 7 seperti ini nah di sini ada dua buah baut yang kalian harus buka terlebih dahulu
Nah setelah baut sudah kalian buka Ini bautnya kecil seperti ini guys Setelah itu kalian Buka saja bagian dinamonya seperti ini Ini ada ring Jika kalian Belum paham Gak usah dicopot Tinggal biarkan saja Seperti ini Ini satu lagi nih untuk bagian yang tengah. Aduh, keras guys. Nah. Nah, di sini kalian bisa lihat kotor dan karat. ini bisa ada kemungkinan karat dari coolnya guys ini mengakibatkan aliran strum tidak sampai ke bagian dinamo starter nanti kita akan buka dulu nih karat guys kalian bisa perhatikan coolnya di sini kotor banget dan karat jadi kalian bisa buka dulu kemudian kalian bersihkan menggunakan bensin untuk menghilangkan karat pada dinamo starternya nah ini harus kalian ketahui ini seharusnya kalau ditekan gini dia gerak ke belakang kalau kita dorong nah tapi ini tidak gerak sama sekali berarti banyak kita sudah ketahuan nih di bagian coolnya bermasalah oke kita akan bersihkan dulu nanti setelah bersih dan sudah normal saya akan perlihatkan Nah dan ini hasilnya setelah saya bersihkan bagian karatnya Ini ada cairan untuk pembersih karat Tapi sorry banget saya tidak bisa menampilkan karena tidak ada kerjasama dari produk itu Jadi saya tidak bisa menampilkannya guys tapi jika kalian ingin tahu tinggal cari saja di bengkel terdekat kalian bilang beli cairan anti karat pasti disitu banyak menyediakan produk-produk dengan berbagai macam merek guys nah ini sebelum kita bersihkan kalian bisa lihat tadi pada saat saya dorong atau kita tekan ini full starter tidak bergerak sama sekali nah dan sekarang ini sudah bisa bergerak seperti ini ini menandakan full starter sudah bisa kita pasang kembali nah, jadi seperti ini guys Nah, 
langsung saja kita pasangkan karena dinamonya sudah normal nah oke setelah dinamo starter sudah kita pasang dan ini hasilnya kalian bisa lihat ini sebelum kita pasangkan ke motor saya akan coba tes terlebih dahulu kita akan pastikan dinamo starter ini sudah menyala apa masih tidak mau menyala nah untuk pengecekan sangat murah kalian pasangkan di bagian ini nih di bagian tunggul atau baut yang bagian setrum seperti ini dan setelah itu kita pasangkan atau tempelkan ke aki aki motor nah di sini kalian bisa lihat ini satu tempelkan ke masa dan satu lagi ini ke setrum yang ada kabelnya nih yang kita tempelkan tadi ke bagian tunggul setrum nah setelah itu tinggal tempelkan saja seperti ini nah kalian bisa lihat di sini dinamo starter sudah berputar ini menandakan dinamo starter sudah normal ini bisa kita pasangkan Oke, jadi kita akan coba pasangkan dulu. Nanti kita akan lihat hasilnya sama-sama setelah dinamo motornya terpasang. Oke, setelah dinamo starter sudah kita pasang, langkah selanjutnya kita akan coba tes dan kita akan lihat hasilnya sama-sama. Setelah tadi kita melalui proses yang lumayan lama saatnya kita coba tes kita nyalakan dulu kunci kontak nah setelah itu tinggal kita pijit tombol starternya nah kalian bisa lihat dan kalian dengarkan motor sudah nyala pada saat saya tekan tombol starternya berarti penyakitnya ada di bagian dinamo starter guys bukan dari switch atau bendiknya jadi usahakan pengecekannya seperti itu dari awal sudah saya jelaskan jika kalian kurang paham atau ingin menanyakan sesuatu kalian boleh komen di bawah kolom komentar so jadi cukup sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe dan juga share nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya